हे गाइस माय नेम इज गौरव चौधरी एंड यूर वॉचिंग मिस्टर गौरव तो दोस्तों कैसे हो आप लोग आई होप आपसे बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे तो कैसे आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू गेट एडमिशन इन टू आई एंड एन और ट्रिपल आई विदाउट जेई मेन और जेई एडवांस कैसे एडमिशन मिलेगा तो अगर आपको आई और एन में एडमिशन लेना है और वो भी विदाउट जेई मेन और जेई एडवांस के तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना और जितना हो सके उतना ज़्यादा यार शेयर करो इस वीडियो को ठीक है और हो सके तो यार सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए और गैस इस वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक दे दिए हैं उसे भी एक बार आप जरूर देख लेना और ऊपर आई बटन पे भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक दिए हैं आप उन्हें भी एक बार जरूर चेकआउट कर लेना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गैस हमें एक बात तो अच्छे से क्लियर है अगर हमें एन में एडमिशन चाहिए तो हमें जेई मेन के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा और यहाँ पर एक मिथ है जो मैं आपका क्लियर करना चाहता हूँ बच्चों को ऐसा लगता है अगर हमने कट ऑफ नहीं क्लियर करी जेई मेन की जेई मेन की जो कट ऑफ आती है अगर हमने वो क्लियर नहीं करी तब हमें एन के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आपने जेई मेन की कट ऑफ क्लियर नहीं करी तभी भी आपको एन में एडमिशन मिल जाएगा तो प्रॉब्लम कहाँ थे प्रॉब्लम आती है गैस जेई मेन की कट ऑफ में तो जेई मेन की कट ऑफ इतनी ज़्यादा लो होती है कि अब उतनी लो नहीं होती है लेकिन जो एन वाले बच्चे होते हैं जो एन लेना चाहते हैं वो काफ़ी ऊपर रहते हैं और जेई मेन की जो रैंक है जो कट ऑफ होती है उसके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा लो होते हैं तो इसी वजह से जेई मेन जिसका जेई मेन में कट ऑफ क्लियर नहीं होता हम ये मान लेते हैं कि उसको एन भी नहीं मिलेगी लेकिन ऐसा सच में नहीं होता हो सकता है आपने कट ऑफ क्लियर नहीं किया हो लेकिन आपको कोई ना कोई एन मिल जाए ठीक है तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कट ऑफ वो जेई एडवांस के लिए होता है ना कि वो एन की कट ऑफ होते हैं जो कट ऑफ रिलीज करता है एन वाले वो किसकी कट ऑफ रिलीज करते हैं वो जेई एडवांस के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे उनकी क्राइटेरिया सेट करने के लिए करते हैं ठीक है तो आप जेई मेन के बाद जेई एडवांस का एग्जाम आराम से दे सकते हो तो ये तरीका है नॉर्मल तरीका है आपको अगर आई या एन में एडमिशन लेना है तो जेई मेन उसके बाद आप जेई एडवांस का एग्जाम दोगे तब आपको आई या एन मिल जाएगा ठीक है लेकिन अगर आपको इस तरीके के थ्रू नहीं लेना है या फिर अगर आपको ये एग्जाम ज़्यादा टफ लगते हैं क्या और कोई ऐसा तरीका है जिससे मुझे आई और एन के अंदर एडमिशन मिल सके तो हाँ जी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप एन और आई में एडमिशन ले जाओगे ठीक है एन के थोड़े कम तरीके हैं और आई के तो बहुत सारे तरीके हैं कि आई के अंदर आप एडमिशन ले लोगे तो कुछ तरीकों की मैं बात बताता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो अगर मैं एन की बात करूँ तो आपका है सेट का एग्ज़ाम लेकिन सेट में एक प्रॉब्लम क्या है कि सेट का एग्जाम वही स्टूडेंट दे सकते हैं जो एनआरआई हैं अगर आप इंडियन सिटीजन हो इंडिया के हो आपने अपने इलेवंथ और ट्वेल्थ इंडिया से की हुई है तब आपको यहाँ पे सेट के थ्रू एडमिशन नहीं मिलेगा तब फिर कैसे लें एनआईटी में एडमिशन उसके लिए एक ऐसे एक एग्जाम होता है निम सेट एन आई एम सी ई टी अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना मैं वीडियो बना दूंगा इस पर तो कैसे निम सेट के थ्रू आपको एन आई टी में एडमिशन मिल सकता है आप जिस एन आई टी में चाहोगे उस एन आई टी में आपको एडमिशन मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे आपको बी टेक के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा तो एडमिशन कहाँ मिलेगा एम टेक में बिल्कुल भी नहीं एम टेक में भी एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आप एम सी ए में इंटरेस्टेड हो जो कि नॉर्मली बी टेक की इक्वली मानी जाती है एक सी एस बी टेक की डिग्री और एम सी ए की डिग्री लगभग बराबर ही होती है अगर आपने एन आई टी से और टॉप के एन आई टी से निम सेट के एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले लिया तब आपका एक बहुत ही अच्छा पैकेज लग सकता है जो पैकेज एक बहुत बढ़िया बी टेक वाले का लगेगा सेम उससे ज़्यादा पैकेज आपका भी लग सकता है अगर आप एम सी ए करते हो तो अगर आपको निम सेट पर पूरी डिटेल चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना बात करते हैं आई की तो कैसे अगर आपको आई में एडमिशन लेना है तो आपको यू सीड के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा यू सीड क्या है इसके बारे में सारी डिटेल चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दो मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा आपको मैं यू सीड के बारे में सारी की सारी नॉलेज दे दूंगा तो आप ये भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना तो कैसे ये सबसे दो मेन इंपॉर्टेंट तरीके थे आई और एन में एडमिशन लेने के अब मैं आपको बताना चाहता हूँ आई में एडमिशन लेने के कुछ और भी तरीके हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट ये दो तरीके थे जो मैंने आपको बता दिए तो कैस अगर आपको आई में ही एडमिशन लेना है और वो भी जेई मेन के थ्रू नहीं अलग किसी जरिए के थ्रू आपको अगर एडमिशन लेना है यहाँ पे किसी और रास्ते के थ्रू अगर आपको आई जाना है जेई मेन के रास्ते से नहीं जाना है तब आपको क्या करना पड़ेगा तब आपको कुछ एग्जामिनेशन को देना पड़ेगा जैसे जैम अगर आप जैम का एग्जाम देते हो तब
यहाँ पे आपको कुछ शॉर्ट टर्म के कोर्सेज भी मिल जाएंगे अगर आप एक छोटे कोर्स करना चाहते हो तो वो कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं अगर आपको इनमें से किसी पे भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए मैं एकदम एक सेपरेट एक वीडियो बना के आपके लिए लेकर आ जाऊँगा और सबसे दो इम्पॉर्टेंट तरीके जो कि है यू सीड और सीड इन दोनों के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप मुझे बताओगे तो लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट तरीके हैं दो जिसके थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो तो कैसे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कैसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और हो सके तो यार शेयर कर दो इस वीडियो को अगर आपने अब तक कमेंट करके ये नहीं बताया कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके बता दो और सबसे इम्पॉर्टेंट कैसे लाइक नहीं करते हो यार प्लीज़ लाइक कर दिया करो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इससे ठीक है तो थोड़ा लाइक कर दोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाएंगे और अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपके लिए लेकर आएंगे तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अगर कोई भी क्वारी हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर ही सकते हो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है तो एक बार उसे भी चेकआउट जरूर कर लेना तो चलिए मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में और ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ का लिंक है उसे भी देख लो यार